Salut, c'est Nargès pour Move, très actu. Aujourd'hui, je suis à Paris dans le 12e arrondissement, pas très loin de la gare de Lyon. Et j'ai rendez-vous un, un tout petit peu plus loin avec le rappeur Ariston. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme ça, Angie. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme ça, Angie. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme ça, Angie. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme ça, Angie. Salut, Ariston. Je vais bien. Bien et toi Ça va, on est là, cool. Pourquoi ce rendez-vous ici Ici on a la rue Crémieux dans le 12e arrondissement de Paname et du coup il un, un y a un côté très pratique puisque c'est pas loin de la gare de Lyon donc on peut tous se réunir avec l'équipe et en même temps il y, y a un aspect dépaysant un peu dans la rue qui me fait kiffer, t'as l'impression que t'es à Cuba ou en Italie et tu vois ça, ça ramène un, un aspect très, très stylé puisqu'on est en plein Paname en vrai. Et tu bosses sur quoi en ce moment En ce moment je bosse sur euh, mon projet qui sort aujourd'hui en fait le 1er décembre. Je prépare la mixture où j'ai la rue Enfant du bitume, deviendra fuche. C'est off, c'est un EP de 10 titres où euh, on a mis beaucoup de passion, beaucoup de love, beaucoup de force, beaucoup de spontanéité en vrai, tu vois. Beaucoup de stone. Et tu te souviens de ton tout premier morceau de rap Ouais, je m'en souviens très bien, je m'appelais pas Aristone. Je dirais pas comment je m'appelle parce que ça va me retrouver sur le net, tout ça, c'est relou. Mais euh, je m'appelais pas Aristone et c'était pour un pote à moi justement qui est parti, paix à son âme. Et euh, il est parti, on était jeunes et j'ai eu envie de lui faire un son, j'étais pas encore dans le rap. Mais après, grâce à ça, je pense que ça m'a donné vraiment la, la force de continuer le truc. Et aujourd'hui, si tu devais définir ton rap en une phrase, qu'est-ce que tu dirais euh, Je dirais spontanéité euh, et... Euh, et euh, musicalité aussi. Et il y a qui dans tes inspirations Dans mes inspirations, il y a beaucoup de il y a beaucoup de Kinry. Beaucoup de de cloud rap, on va dire. Je pense qu'on appelle ça comme ça maintenant, tu vois, du Tory Lanez, du Post Malone. J'aime bien aussi les filles qui font du R&B en ce moment là, les Jessie Reyes, tout ça, j'aime beaucoup ce qu'elles ramènent. Et en même temps, il y, y, y a pas mal de, de jeunes français que j'écoute en ce moment, tu vois, les Jossman. Le soleil me sourit, la nuit me fait la gueule. J'aime une femme, une mère et c'est la seule. Les Lords, les Azul, je pense qu'ils sont, ils sont la plupart, ils passent dans ton émission, tu vois, en général, force à eux, et voilà, c'est ça à peu près. Et si tu pouvais écrire un morceau de rap qui existe déjà, ce serait lequel Salif, euh, reflet d'une époque. Dans des tours de 15 étages, on vit ensemble, on grandit ensemble, on meurt ensemble, on pleure ensemble, perdu, on traîne en bande de la tristesse, de la violence et tout ce que je garde de mon enfant. Et Ariston, tu te vois où dans 10 ans Dans 10 ans, soit je serai au top de ma carrière, soit je pourrais, soit je vivrai d'autres choses, mais moi j'espère pouvoir vivre de la musique, tu vois, déjà, principalement, et après, euh, je serai peut-être au Canada, je sais pas, je sais pas. Merci à toi, Nargès. À bientôt. À bientôt. Ouais, tu me rends mon micro quand même Ouais, je te le rends. Vous écoutez Move, 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 Move.